right guys uh, so also uh, let me share my screen all as well in the lower screen so is it visible meku na screen sharing kanipistunda yes it's visible so dantlo economics survey kanipistunda or telegram interface kanipistunda economic survey all uh, right uh, thank you so much for confirming this uh, so as usual ga february first roju manaki economic survey vachesindi why economic survey most important ante idi the most authentic document anamata which is released by uh, ministry of finance also so kabatti manam anni exams lo quote cheyochu answers lo whether it is upsc or tspsc when it comes to objective exams with a group 2 group 3 group 4 and upsc prelims questions untayo indulo unchi ee pointers kaakunda some keywords pick cheskoni aa keywords meaning ento adugutaru so evaraithe group 2 group 3 group 4 rastunnaro మీరు ఇందులో కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి ఐడెంటిఫై చేశాక వాటిని ఒకసారి వెళ్ళి గూగుల్ చేయండి ఆ కీవర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి వాటి మెకానిజం ఏంటి అని ఓకే బట్ గ్రూప్ వన్ ఫెలోస్ మాత్రం అంత ఎక్కువ డెప్త్ లోకి వెళ్లాల్సిన పని లేదు రాదర్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ సర్వే రాగానే అందరూ ఫోకస్ చేసే ఇష్యూ ఏంటి అంటే గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ ఎలా ఉంది అని సో ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే ఈ ఇయర్ కూడా గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ చేసింది which is around 6 6 to 6.8% 6 to 6.8% enduku vachindi ela vachindi ante economic survey konni points identify chesindi konni pointers mana outside control lo unnai kakapothe avi manaki favorable ga unnai so aa favorable factors valla 6 to 6.8% growth avutadi ani economic survey cheptindi inkokati em notice chesindante economic survey konni factors unnai ఏంటి మన గవర్నమెంట్ తీసుకుంది ఓవర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం వల్ల మన ఎకానమీ పాజిటివ్ గా గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పింది ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ మన గవర్నమెంట్ కాన్షియస్ గా తీసుకోకుండా న్యాచురల్ ఫ్లో అవ్వడం వల్లనో పాండమిక్ వల్లనో అయినాయో ఫస్ట్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం అందులో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రీబౌండ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రైవేట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా డైలీ హౌస్ హోల్డ్స్ అయినా ప్రైవేట్ సెక్టార్ వాళ్ళైనా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ పాండమిక్ తగ్గగానే వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కన్జ్యూమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు గూడ్స్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి మనం టూరిస్ట్ 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 ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసాం అలాగే కార్స్ కొనడం స్టార్ట్ చేశారు పీపుల్ సో ఇలాంటి థింగ్స్ని ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ అంటారు అవి ఏమైపోయినాయి ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్లోకి రైజ్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ రైజ్ అయిపోతుందో వాటి ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది మార్కెట్లో హండ్రెడ్ కార్స్కి డిమాండ్ ఉంటే వాళ్ళు హండ్రెడ్ కార్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు లేదు మార్కెట్లో వన్ ఫిఫ్టీ కార్స్కి డిమాండ్ ఉంటే అట్లాగే ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసేసి వన్ ఫిఫ్టీ కార్స్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఒక పాజిటివ్ అవుట్కమ్ ఏమైపోయిందంటే మన కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ ఒక ఫ్యాక్టరీ హండ్రెడ్ కార్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది బట్ కోవిడ్ టైంలో ఏమైంది డిమాండ్ లేక హండ్రెడ్ కార్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్యాక్టరీ ఫిఫ్టీ టెన్ స్టార్ట్ చేయడం ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సో దాని అర్థం ఏంటి మన కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ప్రాపర్గా లేదు సో ఇలా ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ పెరగడం వల్ల ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ పెరిగింది ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ పెరగడం వల్ల మన కెపాసిటీని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏమైపోయింది హైయర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ this is from the government side eppudaithe private government capital expenditure ni rise chestado nearby areas lo kuda economic activity perugutadi daadi perigadam valla private sector vallu kuda invest cheyadam start chestaru ee concept last year economic survey lo introduce chesindi deenni virtuous cycle of growth annu kuda undi okka sari danni google chesi chadavandi tarvata emaindi covid pandemic ay avvagane indian government వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ని మాసివ్ గా ఇంక్రీజ్ చేసింది సో వ్యాక్సినేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల పీపుల్ అనేది కొంచెం ఫియర్ తగ్గింది పాండమిక్ మీద కాంటాక్ట్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో కాంటాక్ట్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అంటే 
స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్ తీసుకోండి తర్వాత టూరిజం తీసుకోండి ఇవన్నిటికీ యాక్టివిటీ పెరిగింది ఈ యాక్టివిటీ పెరగడం వల్ల ఎకానమీ గ్రోత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పింది సో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మనం కోవిడ్ టైంలో చూసాము మైగ్రి వర్కర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రూరల్ ఏరియాకి మైగ్రేట్ అయిపోయారు వన్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ తగ్గగానే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఈ మైగ్రెంట్స్ వర్కర్స్ సిటీస్ లోకి మళ్ళీ రావడం స్టార్ట్ అయ్యారు ఇలా రావడం వల్ల లార్జ్లీ ఇంపాక్ట్ అయిన సెక్టార్ ఏంటి అంటే హౌసింగ్ సెక్టార్ ఈ మైగ్రేషన్ లేబర్ వల్ల సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చారో ఏవైతే అన్ఫినిష్డ్ హౌసెస్ ఉన్నాయో లేకపోతే అన్సోల్డ్ హౌసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ సేల్ అయిపోయాయి సో హౌజింగ్ మార్కెట్ ఇన్వెంటరీ ఏదైతే సగం కన్స్ట్రక్షన్ అయిన హౌసెస్ తర్వాత ప్లాన్లో ఉన్న హౌసెస్ వే అది సిల్లర్స్ మేము ప్రామిస్ చేస్తాము కట్టిస్తామని ఇట్లా తీసుకున్న హౌసెస్ ఇవన్నిటిని కలిపి హౌజింగ్ మార్కెట్ ఇన్వెంటరీ అంటారు అవి తగ్గింది దెన్ ఇంకొకటి ఏమైందంటే స్ట్రెంగ్తెనింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ అయింది ప్లస్ దానితో వెల్ క్యాపిటలైజ్డ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది స్పెండింగ్ ఎంత ఉంది ఇఫ్ మోర్ ఇన్కమ్ ఉంది స్పెండింగ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నట్లు లేదు వాళ్ళ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది టర్న్ ఓవర్ తక్కువ ఉంది బట్ డెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళ కార్ వాళ్ళవి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ప్రాపర్గా లేనట్లు దీనికి అసోసియేటెడ్ రీఫామ్ మీరు ఒకటి ఏం చదవాలి అంటే ఇన్సాల్వెన్స్ అయిన బ్యాంక్ రప్సీ కోడ్ ఆ కోడ్ రావడం వల్ల ఏవైతే అన్హెల్తీ కార్పొరేట్స్ ఉన్నాయో అవి ఇన్సాల్వ్ అయిపోయాయి బ్యాంక్ రప్సీ ఫైల్ చేసేసాయి రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఓన్లీ హెల్తీ కార్పొరేట్స్ మాత్రమే మిగిలిపోయాయి అదొకటి తర్వాత ఎప్పుడైతే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో తగ్గించారో వాళ్ళకి కొంచెం మిగిలిన మనీ తోటి వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద స్పెండ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ హెల్తీగా అయిపోయినాయి దెన్ ఇట్ సైడ్ ఏమొచ్చింది ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో చాలా రిఫార్మ్స్ వచ్చినాయి క్యాపిటలైజేషన్ కూడా జరిగింది ఈ క్యాపిటలైజేషన్ వల్ల ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఎక్కువ లోన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాయి ఇవి రెండిటి వల్ల మనకి జరిగిన థింగ్స్ ఏంటంటే క్రెడిట్ సప్లై పెరిగింది సో ఎవరైనా మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ వాల్ ఎవ్రీ వాళ్ళ దగ్గర ముందే మనీ ఉండదు సో ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీ దగ్గర ఎవ్రీ టైం మనీ ఉండకపోవచ్చు మీరు బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి సమ్ గ్యారంటీస్ పెట్టేసి క్రెడిట్ తెచ్చుకుంటారు సో ఆ క్రెడిట్ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయింది తర్వాత క్రెడిట్ గ్రోత్ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గవర్నమెంట్ చెయ్యాలి అని చేయలేదు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి కొన్ని ఫోర్స్డ్ కొన్ని కొన్ని వేరే చేద్దాం అనుకుంటే ఇదే అయింది సో ఇది అనమాట ఇంకో సైడ్కి వచ్చేస్తే గవర్నమెంట్ కొన్ని స్ట్రక్చరల్ రీఫార్మ్స్ తెచ్చింది ఆ స్ట్రక్చరల్ రీఫార్మ్స్ తేవడం వల్ల కూడా ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎకా ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది స్ట్రాంగ్ అయింది ఆ స్ట్రక్చరల్ రీఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే వన్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్ మీరు వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ స్ట్రక్చరల్ నోట్స్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్ అంటే ఏంటి దీని పర్పస్ ఏంటి వాటిలో కీ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి వాటిలో ఇంకా ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తేవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎం గతిశక్తి ఉంది కదా పిఎం గతిశక్తి అనేది ఒక స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చింది తేవడం వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ గుడ్ పొజిషన్లో ఉంది అని ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ పిఎం గతిశక్తి వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇట్ హౌ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఇట్లా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ లైన్స్లో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఇన్ ఎ వే ఎకానమిక్ సర్వే చదవడం వల్ల మీకు ఏ ఏ టాపిక్స్ ఫోకస్ అయ్యానో కూడా తెలుస్తాయి ఓకే పిఎం గతిశక్తి ఒక రిఫార్మ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది తర్వాత నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ ఇది కూడా ఒక గుడ్ రిఫార్మ్ అని చెప్పింది ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి దెన్ యూపీఐ లెట్ మీ టెల్ యూ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేసిన ఏదైనా ఒక బిగ్గెస్ట్ గుడ్ థింగ్ ఉందా ఏంటి అ
గవర్నెన్స్ లో రాస్తారు కదా ఈ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ రిడ్యూస్ కరప్షన్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇంప్రూవ్స్ ఎఫిషియన్సీ అని అప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేయండి యూపీఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూపీఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని రావడం వల్ల డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆ ఒక్క మంత్ లో సెవెన్ ఎయిటీ టూ క్రో ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయి సో దాట్ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ద నెక్స్ట్ రిఫార్మ్స్ ఏంటి నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక అసోసియేటెడ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఏ కంట్రీ అయితే లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ని తక్కువ చేస్తుందో ఆ కంట్రీ మోర్ ఎఫిషియంట్ అనమాట ఏ కంట్రీ అయితే లాజిస్టిక్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుందో ఆ కంట్రీలో మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వస్తాయి ఎందుకంటే బిజినెస్ చేయడం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటారు కదా అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ తగ్గడం వల్ల లాజిస్టిక్ కాస్ట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ కంటైనర్ కాస్ట్లు తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్లు ఇలాంటివి ఇవన్నిటిని మనం చూసుకుంటే మన కంట్రీలో లాజిస్టిక్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే ఫోర్టీన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై ఓఈసెడ్ కంట్రీస్ అని ఉంటాయి ఓఈసిడి కంట్రీస్ అని వాటి యావరేజ్ ఎంత అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ని చూస్తుంది సో యాజ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి అండ్ తర్వాత లాజిస్టిక్ కాస్ట్ ని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి అని తెలిసి అని చెప్పేసి మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ లాజిస్టిక్ పాలసీని తెచ్చింది ఓకే తర్వాత ఏంటి ఇది ఒక ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పుష్ లో ఏంటి లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో మేజర్ పోర్ట్స్ అనేది కెపాసిటీ డబుల్ అయిపోయింది దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఎక్కువ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము మనం దగ్గర ఎక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం ఎక్కువ థింగ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము సో ఎవరికైతే ఈ ఫ్యాక్ట్ అవేర్ లేదో మోర్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ త్రూ ద పోర్ట్స్ ఓన్లీ సో అందుకే పోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ డిజిటల్ కామర్స్ అనేది ఇది మనం ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే అమెజాన్ లోకి వెళ్ళే పర్చేస్ చేస్తారు ఫ్లిప్కార్ట్ లో సపోజ్ మీరు ఏదైనా గూడ్ పర్చేస్ చేయాలంటే ఈదర్ అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేయాలి ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో పర్చేస్ చేయాలి మీరు ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైన పర్చేస్ చేయాలి సెల్ చేయడంలో కూడా ఇఫ్ మీరు అమెజాన్ లో సెల్ చేయాలనుకుని రిజిస్టర్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు ఓన్లీ అమెజాన్ లో మాత్రమే సెల్ చేస్తుంది అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి సెల్ చేయరాదు సో ఈ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ ఏంటంటే ఇంటర్ ఆపరేటర్ అనమాట మీరు అమెజాన్ లో ప్రైస్ కంపారిజన్ ఒక ఫెసిలిటీ ఉంటుంది పర్చేస్ చేసే టైంలోనే మీరు ఒక టీ ఒక సెట్ పైన క్లిక్ చేస్తే కిందనే వచ్చేస్తాయి ఏ యాప్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎంతెంత ఉంది ఎవరు సెల్ చేస్తున్నారని మీరు రాదర్ దెన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ మల్టిపుల్ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకునే బదులు ఒకటే యాప్ లో అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు సో ఇది ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ అంటే ఓకే తర్వాత ఇంకోటి ఏం చేశారు ఓపెన్ క్రెడిట్ ఎనేబుల్ ఎనేబుల్మెంట్ నెట్వర్క్ దీని అర్థం ఏంటంటే సేమ్ పైన మనం ఎలా షర్ట్స్ కొనుక్కోవాలి ఆర్ ఏదైనా గూడ్స్ కొనుక్కోవాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని తర్వాత డిఫరెంట్ సెల్లార్స్ లో పర్చేస్ చేస్తామో సేమ్ మన దగ్గర ఏదైనా ఒక క్రెడిట్ తీసుకోవాలంటే కూడా డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ లోకి వెళ్ళాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇదంతా ఒక పెద్ద నైట్ మేర్ ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్ఎంఈస్ కి ఇలాంటి బాధ లేకుండా ఒక సింగిల్ పోర్టల్ క్రియేట్ చేస్తారు అందులో మీరు డాక్యుమెంట్స్ అప్లై చేయాలి అప్లోడ్ చేయాలి మీరు ఏ లోన్స్ కి అయితే సూటబుల్ అవుతారో అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మీరు దానికి లోన్ కి డైరెక్ట్ గా అక్కడ నుంచి అప్లై చేయొచ్చు దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లెండింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అయిపోతుంది కరప్షన్ తగ్గుతుంది తర్వాత బ్యాంక్ మేనేజర్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ తగ్గుతుంది ఓకే అవన్నీ తగ్గడం వల్ల మీరు ఫాస్ట్ గా లోన్ తెచ్చుకోగలుగుతారు ఫాస్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతారు ఫాస్ట్ గా బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతారు అండ్ మీకు జాబ్ క్రియేషన్ అయినా తర్వాత మీ బిజినెస్ ప్రాఫిటబిలిటీ అయినా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఇవన్నిటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉంది అంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ మనం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ చదివి ఉంటాం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో కీ పిల్లర్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్ మెయిన్ ఏమ్ ఏంటంటే కొన్ని సెక్టార్స్ ఐడెంటిఫ
గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ చేయని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఇంప్రూవ్ చేసినాయి తర్వాత గవర్నమెంట్ కావాలని లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో తీసుకొచ్చిన రీఫార్మ్స్ ఏంటి ఓకే ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో డిస్పైట్ చాలా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ ఎకానమీలో అవన్నీ కన్సర్న్స్ ఉన్నా కూడా మనము సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు గ్రో అవుతామని ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది మనం స్ట్రాంగ్గా లేదా లేకపోతే వాట్ ఈస్ రిసెషన్ విల్ ఇండియన్ ఎకానమీ గో ఇన్ టు రిసెషన్ అంటే నో 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 ఇట్ విల్ నాట్ గో బికాస్ మనకి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది సో వీఆర్ ఇన్ అ గుడ్ షేప్ అని ఎకానమిక్ సర్వేని కోట్ చేస్తే మీకు అక్కడ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ కోట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫోకస్ చేస్తున్నారో ఇందులో చాలా కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అరౌండ్ టెన్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఈచ్ కీవర్డ్ మీనింగ్ ఏంటో చూసుకోండి వాటి ప్రొవిజన్స్ చూసుకోండి తర్వాత వాటి ఆబ్జెక్టివ్స్ చూసుకోండి మీకు అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది రైట్ మనం మూవ్ ఆన్ అయిపోదాం నెక్స్ట్ మనం ఇవర్ దాకా నేను చెప్తున్నా కదా డిస్ వరల్డ్ ఎకానమీలో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ ది అని అవి కూడా ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటో ఎకనామిక్ సర్వేనే మెన్షన్ చేసింది ఇఫ్ మీకు రెసిషన్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చి మీకు చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని రాస్తున్నప్పుడు ఈ ఛాలెంజెస్ రాసేసి ఎకనామిక్ సర్వే అని పక్కన కోట్ చేయండి చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ అంటారు కదా ఆన్సర్స్లో ఆ వాల్యూ అడిషన్ అనేది హ్యాపెన్స్ ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఫస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇంకా స్టిల్ రిలవెంట్ ఇది అయి అది అయిపోయిన చాప్టర్ కాదు లైవ్లీ ఉంది న్యూ ట్రా న్యూ వేరియంట్స్ వస్తున్నాయి న్యూ థ్రెట్స్ వస్తున్నాయి సో కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది స్టిల్ ఏ థ్రెట్ టు వరల్డ్ ఎకానమీ తర్వాత ఏంటి రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు రక్ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ర్యాపిడ్గా షూట్ అయింది అక్రాస్ ద కాంటినెంట్స్ యుఎస్లో తీసుకోండి యూకేలో తీసుకోండి ఆఫ్రికాలో తీసుకోండి ఇండియాలో తీసుకోండి వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ఫ్లేషన్ స్టీప్గా రైజ్ అయింది అందులో వన్ మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ తర్వాత ఏమైంది రష్యా ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ రైజ్ అయిందో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంటైన్ చేయడానికి ఆల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ సింక్రనైజ్డ్ వేలో పాలసీ రేట్స్ ని హైక్ చేశారు పాలసీ రేట్ ని సింపుల్ గా దెర్ ఇస్ అన్ ఎకానమిక్ కాన్సెప్ట్ మీరు యాక్చువల్లీ ఎకానమిక్ కాన్సెప్ట్ చదవాలి అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే బ్యాంక్ నుంచి మీరు లోన్ తీసుకుంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా ఈ పాలసీ రేటు పెరిగితే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది ఆ పాలసీ రేట్ తగ్గితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది ఓకే ఇది బేసిక్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ ఎక్ ఎకానమీ మీనింగ్ ఏంటి రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ అనేవి మీరు ఒకసారి గూగుల్ చేసి చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఎప్పుడైతే ఇలా సింక్రనైజ్డ్గా పాలసీ రేట్స్ పెంచారో యూఎస్ డాలర్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అయిపోయింది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రైజ్ అయింది అనుకోండి యూఎస్ డాలర్ రైజ్ అవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గితే యూఎస్ డాలర్ తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూఎస్ డాలర్ పెరిగింది అనుకోండి రేట్ దెన్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది ఏవైతే కంట్రీస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఉంటాయో సో ఇందులోంచి ప్రిలియమ్స్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇఫ్ పాలసీ రేట్స్ పెరిగితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్ సో యాజ్ ఎ రూల్ ఆఫ్ థమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాలసీ రేట్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పెరిగితే యుఎస్ డాలర్ రేట్ పెరుగుతుంది యుఎస్ డాలర్ రేట్ పెరిగితే ఏవైతే కంట్రీస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఉంటాయో వాటికి కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ వైడ్ అవుతుంది ఓకే సో దాట్స్ అబౌట్ ఇట్ నెక్స్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ థింగ్ అని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎకానమిక్ సర్వే ఏం గెస్ చేస్తుంది అంటే ప్రైవేట్ కన్జంప్షనే మేజర్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ ని పుల్ చేసే ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని గెస్ట్ చేస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైందంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రైజ్ చేసింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఏ హోప్ దాట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా చిప్పిన్ అవుతుందని బట్ డ్యూ టు వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు బట్ ఈ ఇయర్ ఎకానమిక్ సర్వే ఏమనుకుంటుందంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ సెటిల్ అయిపోయాయి
బట్ ఒక క్యాబినెట్ ఏం యాడ్ చేసింది అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ బట్ స్టిల్ అంత పికప్ అవ్వలేదు ఇట్ నీడ్స్ టు పికప్ అది పికప్ అవ్వకపోతే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే జాబ్ జాబ్ క్రియేషన్ లో వస్తుంది సో టూ అటు చెప్పేసింది ఇటు చెప్పేసింది థింగ్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఈ ఇయర్ లో చిప్పిన్ అవ్వాలి చిప్పిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పడంతో పాటు ప్రైవేట్ సెక్టార్ చిప్పిన్ అవ్వకపోతే జాబ్ క్రియేషన్ లో ప్రాబ్లం వస్తాయనే ఫ్యాక్టర్ కూడా యాడ్ చేసింది ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్స్ రాస్తారో ఏంటి ఒక ఫేమస్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎకానమీలో ఈజ్ ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోయింగ్ కెన్ వి టర్మ్ ఇట్ యాజ్ ఎ జాబ్లెస్ గ్రోత్ అని ఆ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు జాబ్లెస్ గ్రోత్ అని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీరు అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఆన్సర్స్లో గవర్నమెంట్ కెన్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఆల్ పీపుల్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ అనేది జాబ్ క్రియేషన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు అలా రాసేటప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలంటే ఈవెన్ ఎకానమిక్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రికగ్నైజ్ దాట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ కీ టు జాబ్ క్రియేషన్ ఇట్లా మీరు ఈ ఎకానమిక్ సర్వే పాయింట్స్ని మీ ఆన్సర్స్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఓకే తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏం అప్రిషియేట్ చేసింది ఓవరాల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బ్యాంక్ నుంచి ఏవైతే కార్పొరేట్స్ తర్వాత ప్రైవేట్ పీపుల్ క్రెడిట్ తీసుకున్నారో అది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది వై వై అంటే మేజర్ రీజన్ ఎవరైతే బారోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు క్యాపిటల్ షేర్ మార్కెట్స్ నుంచి అంత నమ్మలేదు ఎందుకంటే షేర్ మార్కెట్స్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అయ్యాయి బికాస్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కోవిడ్ సప్లై చైనా చైనాలో టూ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి లాక్డౌన్ అయ్యేసరికి షేర్ మార్కెట్స్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అయ్యాయి అక్కడ నుంచి వచ్చి బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్నారు ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏమైపోయిందంటే ఎప్పుడైతే ఈ షేర్ మార్కెట్స్ బాగా ఫ్లక్చువేట్ అయ్యాయో అందరూ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇచ్చేసి తీసుకుందామని చూశారు బట్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ బాండ్కి ఈల్డ్ పెరిగింది ఈల్డ్ మీన్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది బాగా పెరిగిపోయిందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే బట్ ఇది ప్రాపర్ ఎకనామిక్ డెఫినేషన్ కాదు బట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నా ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ బాండ్ ఈల్డ్ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకో దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంత వర్త్ కాదు ఓకే తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ కూడా ఇబ్బంది అయిపోయాయి వై బికాస్ మీరు 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 బిజినెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే షేర్స్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేసి అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పడము బట్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి భయపడ్డారు సో మీకు షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా అది అమ్ముడు పోలేదు దెన్ మీరేం చేస్తారు బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు బ్యాంక్స్ ఏం చెప్పాయి ఆల్రెడీ చాలా లోన్స్ ఇచ్చేస్తాం సార్ ఇంకా మా దగ్గర లోన్స్ ఇవ్వడానికి లేవని చెప్పారు దెన్ మీరు అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఫారెన్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి బట్ ఫారెన్ మార్కెట్లో ఎవరైతే లెండర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ వాళ్ళు ఏం థింక్ చేస్తారంటే ఇండియాలో షేర్ మార్కెట్ అంత బాగాలేదు బ్యాంక్స్ కూడా ఆల్రెడీ చాలా లోన్స్ ఇచ్చేసాయి ఇంకా లోన్స్ ఇవ్వలేరు వాళ్ళు సో బెటర్ నేను డిమాండ్ చేస్తా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ డిమాండ్ చేస్తా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోన్కి ముందే ఇచ్చేసేవారు ఇప్పుడు నోన సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కాదు నాకు సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తేనే నీకు ఇండియన్ కార్పొరేట్స్కి నేను లోన్ ఇస్తా అని చెప్తారు సో అలా ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ నుంచి కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినాయి హెడ్జ్ కాస్ట్ పెరిగినాయి హెడ్జ్ కాస్ట్ అంటే ఏం లేదు ఇఫ్ ఒక పర్సన్ మోస్ట్ లైక్లీ టు డిఫాల్ట్ అనుకోండి సపోజ్ మీరు వచ్చారు నా దగ్గరికి దెన్ లోన్ అడిగారు సెవెన్ పా సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్కి బట్ ఐ నో మీ కంపెనీ అంత ప్రాఫిటబుల్గా లేదు సో నేను ఏం చేస్తా అంటే రిస్క్ తీసుకొని నేను నేను ఒక నైన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటా నైన్ పర్సెంట్ లోన్ ఇస్తేనే ఇస్తా అని చెప్పేస్తా ఈ టూ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో దాన్ని హెడ్జ్ కాస్ట్ అంటారు ఓకే సో దానివల్ల కొన్ని డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినాయి కార్పొరేట్స్కి దెన్ ఇందులో ఇంకొక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ సర్వేలో చాలా సోషల్ సెక్టార్ థింగ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసింది అందులో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎంజి నరేగ స్కీమ్ గురించి గుర్తు చేసి చేసింది మెనీ పీపుల్ ఈవెన్ మెనీ ఎకానమిస్ట్ ఎంజి నరేగాకి ఒక క్రిటిసిజం ఇస్తారు ఏంటంటే ఇది పీపుల్ని లేజీ చేస్తుంది ఇఫ్ మీకు హండ్రెడ్ డేస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలి ఇస్తున్నారు పీపుల్కి వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుసు డైలీ టూ హండ్రెడ్
అసెట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సో ఎంజినరేగా ఎవరైతే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉంటారో తెలుసు వాళ్ళకి అందులో కొన్ని టైర్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో వర్క్ ఆన్ కామన్ ల్యాండ్స్ తర్వాత ఇండివిజువల్ అసె ఇండివిజువల్ ల్యాండ్స్ లో కూడా వాళ్ళు అసెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ దాట్ దే దే ప్రొవైడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు ఇట్ ఓకే ఇఫ్ మీ ల్యాండ్ లో మీరు ఒక చేపలు నిండబెట్టుకునే ప్లాట్ఫామ్ కట్టాలనుకుంటే ఐ థింక్ మీరు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మిగతా ఎంజినరేగా ప్రొవిజన్ నుంచి మీరు అలా కట్టించుకోవచ్చు సో ఇలా రూరల్ ఏరియాలో అసెట్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి సెకండ్ ఏంటి రూరల్ ఏరియాస్ లో జాబ్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతున్నాయి యూ నో దాట్ పైన కూడా డిస్కస్ చేసాం ఎప్పుడైతే కోవిడ్ వచ్చిందో పీపుల్ అనేది అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి రూరల్ ఏరియాకి మైగ్రేట్ అయిపోయారు మరి రూరల్ ఏరియాలో జాబ్స్ క్రియేషన్ ఎలా సో వాళ్ళకి ఎంజినరేగా చాలా చాలా హెల్ప్ చేసింది ఓకే తర్వాత ఇది మీరు అదర్ థింగ్స్ లో కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూలో సోషల్ సెక్టార్ డెవలప్మెంట్ లో రూరల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ లో నోట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎంజినరేగా ఒక ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే అంతకుముందు అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ రెవెన్యూ ఉండేది వాళ్ళకి లేకపోతే డైలీ వేజెస్ లేబ ఉండేది హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకొక అడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసింది అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చేసింది రావడం వల్ల వాళ్ళు డైవర్సిఫై చేశారు అనమాట అంతకుముందు టూ చాయిసెస్ ఉండేటి వాళ్ళకి వన్ పొలం పనికి పోవాలి లేకపోతే టూ సమ్ లైక్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ థింగ్స్ పైన పాల వ్యాపారం పైన అలా వాళ్ళకి సోర్సెస్ ఉండేవి నువ్వు ఎంజినరేగా రావడం వల్ల ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ యాడ్ అయిపోయింది మీరు అగ్రికల్చర్ పనికి పోవచ్చు లేకపోతే యానిమల్స్ పనికి పోవచ్చు ఎంజినరేగా అవ్వచ్చు ఇలా సో ఇలా డైవర్సిఫై అయింది అనమాట అండ్ యూ నో దాట్ ఎకో సిస్టమ్లో అయినా ఎకానమీలోనైనా ఎన్ని చాయిసెస్ ఉంటే అంత రోబాస్ట్ ఉంది అనమాట అంత బెటర్ ఎకో సిస్టమ్ అనమాట సో దాట్స్ హౌ ఎంజినరేగా హెల్పింగ్ రూరల్ సెక్టర్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా బిట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బికాస్ రీసెంట్ గా ఇది కాంట్రవర్సీ కూడా అయింది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి అండ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ కి సో ఎంజినరేగా ఆల్సో ఇన్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ లేట్ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ సో వీటి పైన ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం గ్రూప్ వన్ లో నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందే బట్ పైన డిస్కస్ చేసిందే కొంచెం ఎలా ఆపరేటెడ్ గా అగైన్ డిస్కస్ చేసింది ఎకనామిక్ సర్వే సో ఎందుకు ఎక్కువ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ చేయడం అని నేను ఒకటే పాయింట్ లో రాసేసాను ఎప్పుడైతే రిసెషన్ అవుతుందో గ్లోబల్ ఎకానమీలో గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ ప్రైజెస్ కూడా తగ్గుతాయి దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఎర్లీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేవారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ తీసుకునేవారు అమ్మేవారు తీసుకున్న ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసేవారు సో రేట్స్ అనేవి ఒక ఈక్వల్ ఇబ్రియం బ్యాలెన్స్ ఉండేది సడన్ గా మార్కెట్ లో సాఫ్ట్వేర్ కొనేవారు తక్కువైపోయారు సో అప్పుడు ఏం చేస్తాయి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అంటే ఇది మన దగ్గర ఉంచుకోవడం ఎందుకు అట్లీస్ట్ రెడ్యూస్డ్ ప్రైసెస్ లోనైనా అమ్మేద్దాం అనేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఇచ్చేది నైన్టీ రూపీస్ కే ఇచ్చేస్తుంది సో ఇట్లా ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ విల్ రెడ్యూస్ ఓకే అది రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఇండియా కూడా ఒక బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇండియా ఏవైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందో ఐటమ్స్ వాటి కూడా కొంచెం తక్కువ రేట్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో అది రెసెషన్ అనేది ఇండియన్ ఎకానమీకి హామ్ మాత్రమే కాదు ఇట్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అని ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఉంది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఐ గో త్రూ ఫాస్ట్లీ స్ట్రాంగ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఆఫ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఉంటామో కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ పెరుగుతుంది కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ పెరిగిన కొద్దీ మళ్ళీ ఇంపోర్ట్స్ పైన పెరుగుతుంది శ్రీలంక సిచ్యువేషన్ చూడండి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కంటే ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు లేవు ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళ డొమెస్టిక్ లో డిమాండ్ అంత లేదు డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ లేదు ఓకే ఎప్పుడైతే డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఫ్లరిష్ అవుతుందో యూ డోంట్ నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ అదర్ కంట్రీస్ ఇండియా మేజర్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పారు డెమోక్రసీ డిమాండ్ అండ్ డెమోగ్రఫీ అందులో డిమాండ్ పైన ఫోకస్ చేస్తే మన మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే డిమాండ్ మన దగ్గర చాలా డిమాండ్ ఉంది చాలా ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంది సో మనం ఇంటర్నల్ గా సర్క్యులేట్ చేసుకొని చాలా వరకు ఎకానమీని సేవ్ చేసుకోవచ్చు కంపేర్ టు
ఒక కేర్ఫుల్ నోట్ ఏం యాడ్ చేసిందంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం దాన్ని చాలా క్లోజ్గా మానిటర్ చేయాలి ఎస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది యుక్రెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇవన్నీ బయట ప్రాబ్లమ్స్ కదా కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది అని లైట్ తీసుకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇది ఒకసారి మన చేతి నుంచి జారిపోవడం స్టార్ట్ అవుతే అది కంటిన్యూగా జా ఇంకా స్లైడ్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకనే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ని కేర్ఫుల్గా మానిటర్ చేయాలి అనేది ఎకనామిక్ సర్వేలో చెప్పింది ఓకే నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారు అంటే మానిటరీ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత ఫినాన్షియల్ ఇంటర్మీడియ ఇంటర్మీడియేషన్లో ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకున్నారో మెన్షన్ చేశారు అంత కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏం లేదు సో ఐ క్విక్లీ గో త్రూ మనం ఎర్లీ డిస్కస్ చేసాం ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బ్యాడ్ వీ హ్యావ్ టు టు హ్యాండిల్ ఇట్ అని సో హ్యాండిల్ చేయడానికి ఏమైంది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అరౌండ్ టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది దీన్ని బై డివైడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేయండి పర్సెంటేజ్ టర్మ్లో వస్తుంది సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటికి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఆ రెపో రేట్ దట్ ఈస్ పాలసీ రేట్ ఇటు ఫైనాన్షియల్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియేషన్ సైడ్ వచ్చిన థింగ్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే వెరీ క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ వీటిని మీరు ఆన్సర్స్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి గ్రాస్ ఎన్పిఏ రేషియో తగ్గిపోయింది తర్వాత నాన్ ఫుడ్ క్రెడిట్ గ్రోత్ అనేది అనేది డబుల్ డిజిట్స్లో పెరిగింది తర్వాత ఇది చూడండి ఇది నేను షార్ట్ కట్ రాశాను డిఐఐ మీన్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది టూ టై టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎఫ్డిఐస్ అండ్ ఎఫ్పిఐస్ ఎఫ్డిఐస్ ఏమో డైరెక్ట్ ఇన్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవి స్టేబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు టెక్నాలజీ పైన మేనేజ్మెంట్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ మనకు అవన్నీ వస్తే అంత లాభం బట్ ఈ ఎఫ్పిఐస్ ఏవైతే ఉందో ఇవి మోర్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అనమాట ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టెన్ డేస్కి తీసేస్తారు ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు రేపు తెల్లారి ఏదైనా ఒక వార్ అవ్వగానే ఫాస్ట్గా విత్డ్రా చేస్తారు సో ఈ ఎఫ్పిఐ అవుట్ అవుట్ఫ్లోస్ అనేవి ఒక వాలెటైల్ థింగ్స్ అనమాట వీటిని రిప్లేస్ చేయడానికి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వీళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఏవైతే టర్బులెన్స్ ఎఫ్పిఐ అవుట్ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేశాయో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వచ్చిన మనీ ఆ ఫ్లక్చువేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేసిందని చెప్తుంది ఎకనామిక్ సర్వే ఓకే సో అవుట్ పర్ఫార్మ్డ్ పీర్స్ ఇన్ డొమెస్టిక్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ అని చెప్తాం మనము మిగతా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీ స్టాక్ మార్కెట్స్తో పోలిస్తే మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ట్వంటీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది సో ఇది బేసిక్ థింగ్ ఓకే సో సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే కన్సిస్టెంట్ అండ్ పర్సిస్టెంట్ ప్రైస్ లెవెల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ అనమాట సో అన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్వి కన్సిస్టెంట్గా ప్రైస్ రైజ్ అయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు సో ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ని తగ్గియనికి గవర్నమెంట్ అండ్ ఆర్బీఐ తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏంటో ఇందులో మెన్షన్ చేసేసారు ఇది కూడా ఒక పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ మీరు దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు క్వశ్చన్ వచ్చే ఎలా ఛా క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటే వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ టు రెడ్యూస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి వై ఇన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్ వై ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ బ్యాడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ టు కంటైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీరు ఈ పాయింట్స్ డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేశారనుకోండి మోస్ట్ లైక్లీ వాళ్ళ మోడల్ ఆన్సర్స్లో అయినా వాళ్ళ డిస్కషన్స్లో అయినా ఇవే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది కాబట్టి వాళ్ళ డిస్కషన్స్లో ఇవి అనుకుంటారు ఎకనామిక్ సర్వే మెన్షన్ చేసింది ఈ పాయింట్స్ ఉంటే మార్క్స్ ఎక్కువ అవాయిడ్ చేయండి అనే వాళ్ళ డిస్కషన్లో అనుకుంటారు మీరు కూడా ఆ పాయింట్స్ని రాశారనుకోండి దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దాట్ ఎవరైతే ఈ పాయింట్స్ రాలేదో వాళ్ళతో పోలిస్తే మీకు ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఫేస్ వైజ్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పైన ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ అనేది తగ్గించారు సెకండ్ ఏంటి ఇంపోర్ట్ డ
రా కెమికల్స్ తర్వాత పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఈ మేజర్ ఇన్పుట్స్ పైన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గించారు ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గిస్తారో అవి డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ప్రైస్ తగ్గుతుంది వాటిపైన డిపెండ్ అయ్యే సెక్టార్స్ తగ్గుతుంది మనం ఈ సైకిల్ని పెట్రోల్తో చూసుకుందాం ఇఫ్ పెట్రోల్ ఈజ్ క్రూడ్ క్రూడ్ ఆయిల్ పైన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గించారు అనుకోండి సో ఆ పెట్రోల్ డ్యూటీ పెట్రోల్ రేట్ అనేది మార్కెట్లో తగ్గుతుంది పెట్రోల్ పైన డిపెండ్ అయింది ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గితే మన మన ప్రోడక్ట్స్ది ప్రాఫిటబిలిటీ పెరుగుతుంది సో ప్రాఫిటబుల్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో కంపెనీస్కి వేజెస్ రైజ్ అవుతాయి వేజెస్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల పీపుల్ ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడం వల్ల మార్కెట్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ డిమాండ్ వల్ల అడిక్వేట్గా సప్లై కూడా చేస్తారు ఆ సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇంకొంతమంది హైర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు ఇట్లా ఒక పాజిటివ్ లూప్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే ఏవైతే మేజర్ ఇంపోర్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన డ్యూటీ తగ్గించారు ఏవైతే మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నారో వాటిపైన డ్యూటీ పెంచారు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఐటమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో వాటి అవైలబిలిటీ తక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అవైలబిలిటీ తక్కువ అయిపోయి డిమాండ్ అట్లే ఉందో వాటి రేట్స్ పెరుగుతాయి ఓకే అందుకనే సెకండ్ స్టెప్ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ ఆన్ ఐరన్ ఓర్ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి పెంచారు ఎందుకంటే ఐరన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్లో అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఎప్పుడైతే ఐరన్ మనం బయటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఐరన్ తగ్గుతుంది తగ్గడం వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ రేట్లు పెరుగుతాయి హౌసింగ్ రేట్స్ పెరుగుతాయి సో దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అగైన్ రైజ్ అవుతుంది ఓకే కాటన్ ఇంపోర్ట్స్ పైన కస్టమ్ డ్యూటీ తగ్గించడం కాదు మొత్తానికి తీసేసారు ఎందుకంటే కాటన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ఇండియా అందుకనే కస్టమ్ డ్యూటీని తగ్గించారు తర్వాత వీట్ పైన వీట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు కదా అది అది మొత్తానికి బ్యాన్ చేశారు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్లో హీట్ వేవ్స్ వల్ల వీట్ ప్రొడక్షన్ తక్కువైంది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో వీట్ తక్కువ ఉంది ఎప్పుడైతే నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తావో ఇంకా ఎక్కువ షార్టేజ్ అయిపోతుంది సో డైలీ కన్జూమ్ చేసే కన్జ్యూమ్ చేసే ఐటమ్ కదా ఎప్పుడైతే డైలీ కన్జ్యూమ్ చేసే ఐటమ్స్ రేట్ పెరుగుతాయో అప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బేసిక్ డ్యూటీ ఇన్ క్రూడ్ ఓకే క్రూడ్ ఆయిల్ పైన రిఫైన్డ్ పామ్ ఆయిల్ పైన తర్వాత సోయాబీన్ ఆయిల్ పైన మనం ఏదైతే లార్జ్లీ వంటల్లో యూజ్ చేసుకుంటామో వాటిపైన బేసిక్ డ్యూటీ తగ్గించారు టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ ఈ స్టెప్స్ని మీరు మిగతా స్టెప్స్ రాయండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలో బట్ ఈ స్టెప్స్ని కూడా రాస్తే మీకు ఎక్కువ స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే తర్వాత ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా కొన్ని డిస్కషన్ చేసింది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం హెల్త్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఏం చెప్తా అంటే ఏ ఏ సెక్టార్స్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అవుట్పుట్ ఎంత తర్వాత కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ అంతా అని ఒక అది ఒక ఇండెక్స్ అనమాట అది హెల్తీగా ఉంది దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఒక సైన్ ఏంటంటే మనం వర్చువల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్ అని నేను డిస్కస్ చేశాను కదా ఓకే అది ప్రాపర్గా సెట్ ఇన్ అయింది మూమెంటం గెయిన్ అవుతుందని అర్థం అనమాట అది ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ ఫార్మా సెక్టార్స్కి ఉంటుంది కదా అది ఫోర్ టైమ్స్ రైజ్ అయిపోయింది వెరీ గుడ్ థింగ్ తర్వాత ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఎప్పుడన్నా చెప్పాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇలా వస్తుంది వాట్ ఈస్ బడ్జెట్ వాట్ ఆర్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాజ్ ఎ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాజ్ యాజ్ ఎ ప్రియారిటీ అని క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఏంటి ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన మీరు వన్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తే ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ ఫోర్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అంటే ఫోర్ రూపీస్ ఇన్ రిటర్న్ మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన మీరు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని రాసేసి పక్కన బ్రాకెట్లో ఎకనామిక్ సర్వే అని రాసేసేయండి వాల్యూ అడిషన్ అవుతుంది మీ ఆన్సర్స్లో ఒక బేసిస్ వస్తుంది అనమ
క్రౌడ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందో ఎక్కడ అవుతుంది అంటే మనము ఒక రిఫార్మ్ చేసాం ఏంటి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ టైంలో గవ హానరబుల్ ఫ్రా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ డిక్లేర్ చేసింది వీఆర్ నా వీఆర్ నో లాంగర్ గోయింగ్ టు డూ బిజినెస్ ఇన్ నాన్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ నాన్ కోర్ ఏరియాస్ అని ఓకే ఏవైతే ఆ కోర్ ఏరియాస్ ఆ కోర్ ఏరియాస్ కాకుండా మిగతా ఏరియాస్ నుంచి గవర్నమెంట్ విత్డ్రా అవుతుందో ఆ ఏరియాలో ప్రైవేట్ ఎక్స్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఎకనామిక్ సర్వే ఇండైరెక్ట్లీ ఇండికేట్ చేసింది టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఓకే తర్వాత కొన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని అన్నాం కదా కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఆర్ డైరెక్ట్ థింగ్స్ కూడా బూస్ట్ చేశాయి ఏంటి బడ్జెటరీ అలోకేషన్స్ పెరిగినాయి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన తర్వాత హైలీ బియాండ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ పెరుగుతుందో గవర్నమెంట్ కెన్ స్పెండ్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఇన్కమింగే లేదో అప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర స్పెండ్ చేయడానికి మనీ ఉండదు సో వాళ్ళు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన ఫోకస్ చేయకుండా ఓన్లీ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ రాకుండా మాత్రమే ట్రై చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఈ జిఎస్టి కలెక్షన్ అనేది బియాండ్ అయిపోయిందో గవర్నమెంట్కి ఒక స్టెప్ వద్ద దొరికింది లైక్ ఓకే రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి వీ కెన్ స్పెండ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఓకే తర్వాత రీసెంట్గా కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఏం షో చేశాయంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పికప్ అవుతుంది అని ఎప్పుడైతే సైన్స్ వచ్చాయో మార్కెట్లో గవర్నమెంట్ కూడా ప్రొయాక్టివ్గా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సో ఇది డిస్కషన్స్ సో ఈ పేజ్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం వన్ మినిట్ ఏం చేసాం మానిటరీ మేనేజ్మెంట్ ఎలా అయిపోయింది లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో చేసాం తర్వాత బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ సెక్టర్లో కొన్ని ఫ్యాక్స్ చూసాం తర్వాత ఎఫ్పిఐ అవుట్ఫ్లోస్ని ఎట్లా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బ్యాలెన్స్ చేశారో అది చూసాం తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో ఇన్ఫ్లేషన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుంది ఎక్కడ కస్టమ్ డ్యూటీ పెంచింది ఎక్కడ కస్టమ్ డ్యూస్ తగ్గించింది అవి డిస్కస్ చేసాం తర్వాత కొన్ని పాయింట్స్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ చూసాం తర్వాత క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్ చూసాం దెన్ నావ్ ఇప్పుడు కొన్ని పాయింటర్స్ చూద్దాం వెరీ రఫ్లీ వెళ్ళిపోతా దెర్ ఆర్ నో కాన్సెప్ట్స్ హియర్ సో లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో మన బడ్జెట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది టూ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ పెరిగింది నథింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ సో పైన మెన్షన్ చేసిన స్ట్రక్చరల్ స్కీమ్స్ ఏ కాకుండా GST and insolvency and bankruptcy code లాంటి స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీలో ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరిగింది తర్వాత కార్పొరేట్స్లో అయినా లోన్ టేకర్స్లో అయినా ఏమైందంటే ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ పెరిగింది కాంప్లయన్స్ పెరిగింది అంతకుముందు ఎప్పుడైతే ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ లేకుండేదో వెరీ వెరీ ర్యాండమ్గా తర్వాత రఫ్గా లోన్స్ తీసుకునేవారు అండ్ పే చేసేవారు కాదు దెన్ అప్పుడు బ్యాంక్స్ అన్ని బ్యాంక్స్ అన్న లోన్ రికవర్ చేసుకోవడానికి కోర్టుల చుట్టూ తిరగడానికి టైం ఫ్రేమ్ లేకుండేది తర్వాత లెండర్స్ అనేది డామినేట్ చేసేవారు లేదు లేదు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టలేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కడతాము తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకపోతే లేదనే సిచ్యువేషన్ ఉండేది ఎప్పుడైతే ఇన్సాల్వెన్స్ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఈ పవర్ బ్యాలెన్స్ అనేది లెండర్స్ నుంచి బారోవర్స్ నుంచి లెండర్స్కి షిఫ్ట్ అయింది అప్పుడు బ్యాంక్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి నువ్వు ఎయిటీ పర్సెంట్ కట్టాలి కడతావా ఫైన్ లేదనుకో నీ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ని మేము తీసేసుకుంటాము రిజాల్వ్ చేసేసుకుంటాము వచ్చిన మనీని మేము షేర్ చేసుకుంటామని సో ఇట్లా పవర్ బ్యాలెన్స్ ని ఎప్పుడైతే బారోవర్స్ నుంచి లెండర్స్ కి షిఫ్ట్ చేశారో డిసిప్లిన్ పెరిగింది ఇన్డిస్క్రిమినేట్ లోన్ టేకింగ్ లేదు రిస్క్ టేకింగ్ కూడా లేదు ఫినా కంప్లైంట్స్ అనేది పెరిగింది ఏంటి చాలా రూల్స్ ఉంటాయి లైక్ చైర్మన్ శాలరీ ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు తర్వాత మీరు కార్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు తర్వాత కంపెనీ బోర్డులో ఒక ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఉండాలి ఒక ఉమెన్ డైరెక్టర్ ఉండాలి ఇలాంటి రూల్స్కి ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీ ఫోర్ థింగ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఇస్ రిలీజ్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో రిమెంబర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఐఎంఎఫ్ ఓకే తర్వాత డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ అనేది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో తగ్గింది మన ట్రేడ్ ఇంపోర్ట్స్ ఏమో పెరిగిపోయినాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమో తగ్గినాయి వాటి రీజన్ ఏంటి అని అడి అని ఎకనామిక్ సర్వేని అడిగితే చెప్పే సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే మన ఎకనామిక్ అవుట్పుట్
అన్సర్టెనిటీ పెరిగింది ఎప్పుడైతే వరల్డ్ మార్కెట్ అన్సర్టెనిటీ ఉంటుందో వరల్డ్ మార్కెట్ డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది సో అందుకనే మనం ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేకపోయాం అందువల్లే మన ట్రేడ్ గ్రోత్ అనేది ఈ మధ్య డ్యాంపెన్ అయిపోయిందని ఎకనామిక్ సర్వే సొల్యూషన్ చెప్పింది ఓకే మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు వరల్డ్ ఎకానమీ వరల్డ్ ఎకానమీ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ దాట్ గ్రేడ్ రిసెషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు ఏంటి అంటే డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చింది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో లాస్ట్ ఇయర్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఈ ఇయర్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పింది దట్ మీన్స్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో దెర్ ఇస్ నో సర్ప్రైజ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో సర్ప్రైజ్ దట్ ఇండియా ఇస్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ దాట్ గ్రేట్ ఇట్లా మనము ఆన్సర్స్ లో ఒక ఒక థ్రెడ్ ఫామ్ చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమీ దాట్స్ వై వీఆర్ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఇట్లా మీరు ఒక చైన్ ఆఫ్ థాట్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఎంట్రెన్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసింది మీరు యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయిపోతే దీనిపైన గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఈస్ ఎంట్రెన్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొలాంగ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే చాలా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది గ్యాలపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అని సో ఆ టర్మ్స్ లో మీరు ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎంట్రెన్స్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ దట్ మీన్స్ ప్రొలాంగ్డ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట తర్వాత కింద కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మెన్షన్ చేశాను ఇండియా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ వి గ్రూప్ త్రీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్ మన మనము లార్జెస్ట్ రెసిపీ అంటే రెమిటెన్సెస్ తర్వాత మన ఎక్స్టర్నల్ డెట్ రేషియో వెరీ లెస్ బికాస్ మన ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్ మన బారోయింగ్స్ అన్ని మోస్ట్లీ డామినేటెడ్ బై ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ తీసుకునే లోన్స్ బ్యాంక్స్ నుంచి తీసుకునేవి షేర్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకునేవి ఎక్కువ మనము బయటికి వెళ్ళి తీసుకునేది చాలా చాలా తక్కువ కంపేర్ టు ఈక్వల్ కంట్రీస్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అని చెప్పా కదా మిగతా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ తో పోలిస్తే మన ఎక్స్టర్నల్ డెట్ వెరీ వెరీ లో ఓకే ఇంకా కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కింద ఉన్నాయి ఐ హోప్ మీకు అవి అర్థమైపోతాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇఫ్ మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ రాస్తున్నారంటే ఇది ఒక గ్రాఫ్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఐ ఐ ట్రై టు సింప్లిఫై ఇట్ బట్ ఈ గ్రాఫ్ ని మీరు థర్టీ సెకండ్స్ లో వేసేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోతుంది ఓకే ఇండియన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేది ఎట్లా రైజ్ అయ్యాయి లో అయ్యాయని వేసేయండి దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ పేజ్ సో థర్డ్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇందులో ఇట్స్ లైక్ ఎ సమ్మరీ అండ్ మీరు కొన్ని ఆన్సర్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది మీకు సిలబస్ లో ఉంది దాని అర్థం ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ అర్థం కాకపోతే ఎకనామిక్ సర్వే ఒక న్యూ మీనింగ్ చెప్పింది ద గ్రోత్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ వెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ జాబ్స్ జాబ్లెస్ ఎకానమీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా వాట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని డిస్కస్ చేస్తున్నా ట్రై టు బ్రింగ్ అవుట్ దిస్ డైమెన్షన్ గ్రోత్ ఇంక్లూజివ్ ఉండాలి ఉంటది ఎప్పుడు ఇట్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జాబ్స్ క్రియేట్ చేయకపోతే దాని ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనలేము అనే డిబేట్ ని ఓపెన్ చేసింది ఎకనామిక్ సర్వే ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏం చెప్పిందంటే పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే నుంచి అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది యాక్చువల్లీ తగ్గింది కంపేర్డ్ టు న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ కంపేర్డ్ టు ఆపోజిషన్ అక్యూజేషన్ అనేది ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పేసింది తర్వాత ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కూడా చెప్పింది ఇంకొక అలిగేషన్ ఏంటి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లార్జ్లీ పెద్ద కార్పొరేట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది చిన్న కార్పొరేట్స్కి సపోర్ట్ చేయదు అని అంటారు కదా దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చింది ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బారోవర్స్ ఫ్రమ్ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఇది కో ఇది కోవిడ్ టైంలో స్టార్ట్ చేసింది ఎవరైతే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయో అవి వాటికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేకపోతే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇన్పుట్స్ కొనుక్కోనీకి లేబర్స్కి శాలరీ ఇవ్వనీకి లేకపోతే మేము ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ వల్ల వితౌట్ కొలాట్రల్ మీకు లోన్ ఇస్తామని ఒక స్కీమ్ అనౌన్స్ చేసింది ఈ స్కీమ్ అంటే ఏంటి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఎవరు ఎలిజిబుల్ కాదు కొలాట్రల్ ఇవి కావాలా వద్దా ఇవన్నీ కూడా మీరు గ్రూప్ టూ త్రీ ఫోర్ అయితే ఒకసారి చూసుకోండి ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఎంఎస్ఎంఈ కదా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ లో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ లో
స్టాక్ఫ్లేషన్ ఒకటి స్టాక్ఫ్లేషన్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది బట్ గ్రోత్ అవ్వట్లేదు యూజువల్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందో గ్రోత్ కూడా అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అవుతుంది బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగట్లేదు సో గ్రోత్ కూడా అంత స్లగిష్ స్లగిష్ ఉంది అట్లాంటి దాన్ని స్టాక్ఫ్లేషన్ అంటారు గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు త్రీ ఫోర్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు స్టాక్ఫ్లేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకోండి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టాక్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డిక్రీజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెడ్యూస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్లా ఇచ్చేసి ఇందులో ఏది చూస్ చేసుకోని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో స్టాక్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కి రేట్ ఏంటి ఆ కర్వ్ ఏంటి అది ఒకసారి ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైతే స్టాక్ఫ్లేషన్ అవుతుందో క్రాస్ బ్రాడర్ ట్రేడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది బికాస్ ఇప్పుడు అందరూ ఎవరి కంట్రీ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు ఓకే సో వరల్డ్ ట్రేడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది స్టాక్ఫ్లేషన్ వల్ల తర్వాత చైనా స్లో డౌన్ ఇస్ ఒక పెద్ద మేజర్ థ్రెట్ ఎంత అయినా వీ నీ టు అప్రిషియేట్ దాట్ వరల్డ్లో సప్లై చైన్స్ అన్ని వాల్యూ చైన్స్ అన్నిట్లో చైనా డామినేట్స్ చాలా క్రిటికల్ కాంపోనెంట్స్ ని చైనానే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీఐస్ ఇన్ ఫార్మా సెక్టార్ లిథియం టు ఇండియా తర్వాత మెనీ ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్స్ మెనీ కెమికల్స్ మనం చైనా పైన డిపెండ్ అయ్యాం ఎప్పుడైతే చైనా స్లో డౌన్ అవుతుందో చైనా ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తుందో ఆ గూడ్స్ కి వరల్డ్ మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ తక్కువ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అవైలబిలిటీ తక్కువ అయిపోతుందో అన్ని కంట్రీస్ మాకు ఇది కావాలి మాకు అదే కావాలంటారు కాబట్టి ప్రైజెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మళ్ళీ రైజ్ అవుతుంది సో అందుకే చైనా స్లో డౌన్ అనేది వరల్డ్ ఎకానమీ ఒక థ్రెట్ తర్వాత ఇది మీరు ఎస్ఎస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పాండమిక్ వచ్చిందో వరల్డ్ కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే హెల్త్ అయినాయి లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అయినాయి తర్వాత ట్రేడ్ అవ్వలేదు బట్ ఇంకొక పెద్ద థ్రెట్ ఏమైపోయింది అంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ని లాస్ అయిపోయారు లాస్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోయి తగ్గిపోయినాయి సో కోవిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చి మనం ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ చూసినా కూడా విత్న్ నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ లో కూడా ఇంకొక ఎఫెక్ట్ ఏం చూస్తామంటే ఎవరైతే కోవిడ్ వాళ్ళు ఉన్నారో కోవిడ్ టైంలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ రెడ్యూస్డ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి స్కిల్ఫుల్ లేబర్ రిడక్షన్ కూడా అవుతుంది సో అక్కడ ప్రొడక్షన్ దొరకదు అక్కడ స్లో డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో విత్న్ టెన్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్ కూడా చూసే ఛాన్స్ ఉంది సో కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే పాండమిక్ కూడా ఒక థ్రెట్ అని ఎకనామిక్ సర్వే చెప్పింది ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎక్కడైతే స్లో డౌన్ అవ్వాలో అయ్యాను ఐ విల్ టేక్ యువర్ డౌట్స్ ఐ విల్ టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ మోర్ ఇఫ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవన్ అడగండి అండ్ నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను సో గ్రౌండ్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ ఏవైతే మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నారో యూ కెన్ ఆస్క్ 